Всем привет, уважаемые телезрители. Перед началом видео подпишитесь на этот канал и после просмотра, если вам видео понравилось, поставьте лайк, либо дизлайк, если не понравилось, ну и поделитесь своим мнением в комментариях. Я их все читаю, мне всегда интересно. Звезда многосерийного детского фантастического фильма «Гости из будущего» актер Алексей Фомкин был неблагополучным подростком. Он учился в московской школе номер 516, с первого класса занимался в детском театре «Кукол», а потом в театральной студии «Дома культуры». В школе Алексей учился плохо, но профессионалы видели в нем неплохого актера. В 1982 году Алексея показали по центральному телевидению. В прямом эфире показывалось торжественное заседание правительства, посвященное Дню Октябрьской революции, где с докладом выступал Брежнев. После его доклада на сцену вышли несколько пионеров, которые читали стихи, лозунги, пели песни. Среди выступающих был и Алексей. Тогда же Алексей участвовал в московском общегородском конкурсе щитцов, где занял второе место. На конкурсе щитцов его заметил ассистент режиссера художественного фильма «Чучело» и предложил поучаствовать в кинопробах. Хотя пробу Алексей не прошел и сниматься в «Чучеле» вместо него пригласили другого мальчика, но на киностудии имени Горького в актерской базе остались его фотографии. Через несколько месяцев после кинопроб Алексея неожиданно пригласили сняться в популярном детском юмористическом киножурнале «Ерлаш», где его заметил режиссер Павел Арсенов и предложил главную роль в художественном фильме «Гости из будущего». Параллельно со съемками в этом прославившем его фильме Алексей продолжил сниматься в короткометражных выпусках Ералаша. После завершения съемок «Гости из будущего» Алексей снялся в роли второго плана в телевизионном фильме «Повод». В 1986 году Алексей окончил школу, но из-за постоянных съемок аттестат не получил. 10 классов окончил со справкой «Прослушал». А в 1987 году снялся в одной из главных ролей в фильме «На своей земле». Правда, после этого фильма полгода предложения о съемках Алексей не получал, сильно расстроился и решил пойти в армию. В военкомате был отправлен для прохождения военной службы в город Ангарск. После ухода в армию Алексею начали поступать предложения от режиссера, но принять их он уже не мог. На этом его кинокарьера закончилась. После службы в армии Алексей поступил на работу МХАТ имени Горького, но через три месяца был уволен за систематические прогулы. После театра он пошел работать на стройку малером, но вскоре уволился и оттуда. У Фомки начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Алексей покинул Москву и уехал в Владимирскую область, в небольшую деревню Безводная, где поселился один в пустовавшем доме. В деревне он устроился на работу, стал мельником. Во Владимире Алексей Фомкин познакомился с будущей женой Леной. После свадьбы переехал к жене из Безводного во Владимир. 22 февраля 1996 года Алексея с супругой друзья пригласили в гости на празднование Дня Советской Армии. В ночь с 23 февраля на 24 квартира внезапно загорелась. Всем, кроме Алексея, удалось спастись. Во время пожара он спал и поэтому не мог вовремя покинуть квартиру и умер, задохнувшись дымом. Ему было всего лишь 26 лет.